ጤና ይስጥልኝ ይሶደረ አዲስ ነው የትግራይ ክልል ምክር ቤት አመቱ ከማለቆፊት ምርጫ እንዲደረግ ወሰነ ምክር ቤቱ ክልላዊ ምርጫ ይሃመድ ከመጠናቀቁ በፊት እንድከሄድ ይወስን እንጂ ምርጫው መቼ እንደሚከሄድና በማን እንደሚከናውናል ተጠቀሰም ትግራይ ክልል ምክር ቤት የህزب ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ ታረቀ ምርጫው ከፓግሜ በፊት እንድከሄድ መወሰኑ ለቢቢሲ ያራጋግጧል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽ መከሰት ተከትሎ በሄራዊ ምርጫ ቦር ዘንድሮ ነሐስ የመጨረሻ ላይ ለማካሄድ ታቅዶ የነበረውን አገራዊ ምርጫ ማከናወል አልችልም ማለት ይታወሳል በዚህም ምክንያት የሕገ መንግስት አጣሪ የመንግስት የዝራ ዘመን በማራዘሙ ምርጫው እንደሚራዘምበት አማራጮች ካቀረበ በኋላ የሕገ መንግስት ድርጓሜ የሚለው አማራጭ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቁ ይታወሳል ጉዳዩን የመረመረው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ሆኖ እስከቀጠለ ድረስ ሁሉም የፌዴራል እና የክልል ምክር ቤቶች በስራ ላይ እንዲቆዩ እና ምርጫውም የበሽታውን ስጋት መወገዱ ከተረጋገጠ በኋላ ከ9 ወር እስከ 1 አመት ባለው ጊዜ እንዲኬር ሲል ከቀናት በፊት መወሰን ይታወሳል የትግራይ ክልል የሚስተያድረው ህዋት ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ምርጫው መካሄድ አለበት ሲል አቋሙን ሲያንጸባርቅ ነበር ህዋት ከዚህ ቀደም የፌደራል መንግስት የስራ ዘመኑን በማራዘም ምርጫ ለማካሄድ ያቀረቡን አማራጭ በመቀወም በክልል ደረጃ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት አርገሉ ማለቱ ይታወሳል የብሔራዊ ምርጫ ወረሰብሳቢ ወይ ዘሪት ብርቱካን ሚዲክሳ ህዋት ክልላዊ ምርጫ ቢያከናውን ህገ መንግስታዊ አይሆንም ብለው ነበር ወይ ዘሪት ብርቱካን ይሄን ያሉት ህዋት ለቀናት ሲያደርግ የነበረውን ስብሰባ ካጠናቀቀ በኋላ ባወጣው መግለጫ ላይ መንግስት የስራ ዘመኑን በማራዘም ምርጫ ለማካሄድ ያቀረቡን አማራጭ በመቀውም በክልል ደረጃ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት አደርጋለው ማለቱን ተከትሎ ነበር ክልላዊ ምርጫ ለማካሄድ አስቦ ከሆነ ትክክለኛ አካሄድ አይሆንም ሕገ መንግስታዊ ያሆንም ያሉት የምርጫ ወር ሰብሳቢያ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 112 ተቋቋሙ እርሳቸው የሚመሩት ምርጫ ወር በፌደራልና በክልል በቀበለ ደረጃ የሚካሄዱ ምርጫ የማስፈጸም ብቻኛ ስልጣን የተሰጠ መሆኑን ተቀሰው ነበር ከዚህ ውጪ የክልል መንግስታትም ሆነ የፌደራል አስፈጻሚ አካላት ተነስተው ምርጫን በተመለከተ ውሳኒ ቢያስተላልፉ ሕገ መንግስታዊ ያሆንም ብለዋል በኢትዮጵያ ባንድ ቀን ከፍተኛ ቁጥር የተባለ 245 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ተገኙ። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ታማሚ የተገኘው መጋቢት ወር ሲሆን 3 ወሩንም አስቆጥሯል። በመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 250 ሲሆን ባለፈው አንድ ወር ግን 2420 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን የኢትዮጵያ ህብረት ሰብት ኢና ኢንስቲትዩት ባወጣው መግለጫ ተቆሟል። አህዙም የሚያመለክተው ባለፈው አንድ ወር በቫይረስ የተያዙ ሰዎች ከመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት ጋር ሲነጻጸር በ10 ጥፍ ጭማሪ ማሳየት እንደሆነም ተቋሙ አመልክቷል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመቅጣት ሁሌም ቢሆን ከንክኪ በኋላችን በሳውና በሚገባ መጣጠብ በሚገኙበት ስፍራ ሁሉ አካላዊ ርቀት መጠበቅ እንዲሁም ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ለአሁን ዋነኞቹ የበሽታው መከላኪያ መንገዶች ናቸው። አስገድዶ ሊደፍራት የሞከረውን የገደለች ናይጄራዊት ታዳጊ ነጻ ተባለች የናይጄራ አቃቢ ህግ አስገድዶ ሊደፍራት የሞከረውን የ51 አመት ግለሰብ የገደለችው የ15 አመት ታዳጊ ክስ ሊመሰረት ባታ ይገባ ማለ ከ3 ወራት በፊት ያባቷ ጓደኛ ወደ ሆነው ግለሰብ ምኖሪያ ቤት ውስጥ ስራ ለመስራት ከሄደች በኋላ ግለሰብ አስገድዶ ሊደፍራት ሲሞክር በስለት እንደወጋችሁ ፖሊስ አስተውቋል ካቢ ህግ በእስር ላይ የነበረችው 15 አመት ታዳጊ በሃንሳ እንደ አመቱ ግለሰብ የወንጀል ክስ ሊመሰረትባት የሚያስችል ማስረጃ ባለመኖሩ ክስ ሊመሰረትባት አይችልም ካለ በኋላ ታዳጊዋን ነፃ ወጣለች በናይጄሪያ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች በተደጋጋሚ ይፈጸማሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ቁም ሲሉ በኢንተርኔት አማካኝነት ፊርማ ሲያሰባስቡ ቆይቷል የታዳጊዋ ወላጆች በጉዳይ ላይ ያሉት የለም በተመሳሳይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰከሰበት በኋላ በናይጄሪያ ጾታ ይጥቃት እየተሰባቸው ያሉ ሴቶች ቁጥር በፍጥነት መጀመሩ ተነግሯል። የናይጄሪያ ሴቶች ጉዳይ ሚኒስትር ፓውሊን ታለን በእንቅስቀሳ ገደው ወቅ ሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃት ባስደንጋጭ በሆነ ሁኔታ ጀምሯል ብለዋል። ሴቶችና ህጻናት ከበዳዮቻቸው ጋር በአንድ ቤት ውስጥ ተቆልፈውባቸዋል ብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2019 ላይ ኤንኦአይ የተባለ ድርጅት ፈው ያደረገው ጥናት እንዳሳየው ከ3 ናይጄሪያ ሴቶች አንዱ 25 አመት ኪውና ድረስ የተለያየ አይነት መልክ አላቸው ጾታ መሰረት ካደረጉ ጥቃቶች መካከል ቢያንስ አንድ ጥቃት ተሰነዘረባታል ይላል 
በናይጄሪያ በርካታ ሪፖርት ሳይደረጉ የሚቀሩ ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች ይኖር አሉ። ተቃታራሾቹ የቤተሰብ አባላት በመሆናቸው አርሎና መገለል በመፍራት ወይም በፍርድት ላይ እምነት ማጣት ብዙ ጊዜ የሚተከሱ ምክንያቶች ናቸው። በሜዲትራኒያን ባህር በርካታ አፍሪካውያን ስደተኞች ሰጥመው ሞቱ። ስደተኞቹን ጭና የነበረችው ጀልባ ከሰጠመች በኋላ የ46 ስደተኞች አስክሬን መገኘቱን የቱኒዚያ ባለስልጣናት አስተውቀዋል። ስደተኞቹን የጫነችው ጀልባ የሰጠመችው ሳፋክስ ተብላ በመትተረው የቱኒዚያ ከተማ አቅራቢያ ባሳለፍ ነው ቅዳሜና ወድ ነው። ያካባቢ ባለስልጣናት እንዳሉት አሁንም ቢሆን ከ46 ሰዎች በተጨማሪ በአደጋው ህይወታቸውን ያጡ ስደተኞች ስለሚኖሩ አስክሬን አሰሳላይ ናቸው ጣሊያን ለመድረስ ጉዞ ጀምራ ጀልባው ከሰምጠሽ በኋላ ህይወታቸው ያለፉ ስደተኞች ዘግነት ባለስልጣናት ባያሳውቁም የቱኒዚያ መንግስት ዜና ይወክል ይሆኑት ቲኤፒ አብዛኞቹ ማጮች የአይቮሪኮስ ዜጎች ናቸው ሲል ዘግቧል ስክሬናቸው ከተገኙ ስደተኞች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ደግሞ ሴቶች ናቸው ግማሽዎች መካከል አንዱ ቱኒዚያዊ መሆኑ በፖሊስ ተረጋገጠ ሲሆን ምናልባት ጀልባውን ሲያሽከረክረ የነበረው እሱ ሳይሆን እንደማይቀር ተገምቷል የቱኒዚያ ፍርድ ቤት በርካታ ህይወታቸውን ካጥብት አደገኛ ጀልባ ጉዞ በስተጀርባ ያለቱን አካላት እና ማን እንደሆኑ ፖሊስ እንዲመረምር ሲል መወሰኑ ተሰምቷል። ተጠርጣሪዋን ከሞተር ሳይክል ጋር አስራው እንድትጎተት ያደረጉ ፖሊሶች ታሰሩ። በኬንያ የሃንድ አመት አጥርጣሪ ከሞተር ሳይክል ጋር ታስራ መሬት ላይ ከተጎተተች በኋላ ሶስት የኬንያ ፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ሆነዋል። አንዱ የፖሊስ አባል ሞተር ሳይክሉ ሲያሽከረክር ሌላኛው ደግሞ ወጣቷን ሲገርፍ ሶስተኛው የፖሊስ አባል ደግሞ ድርጊቱን በሞባይል ስልኩ ሲቀርጽ ነበር በስርቆት ወንጀል ተባባሪ ንሽ ተብራይ ተረጥረጩ ሜሪሴ ቸሪኖ ሶስት የፖሊስ አባላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ስትማጽ ነበር እንዴት በህይወት እንደተረፈው ካለቀም ስትል ጥቃቱ ይደረሰባት ያ አንድ አመት ወጣታ ለኬንያ ስተነር ጋዜጣ ተናግራለች ደጋይታው ዘገባ ከሆነ ድርጊቱ የተፈጸመው ከመዲና ናይሮቢ በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ኦሌን ጎሬን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሁለት ነበር ያካባቢ ነዋሪዎች ጣልቃ ከገቡ በኋላ ወጣታው ወደ ሆስፒታል ተወስዳ ህክምና እየተደረገላት ነው ተብሏል ፖሊስ ባደረሰባት ጥቃት አንድ ግራውን መሰበሩና ሌሎች ጉዳቶችም እንደደረሰባት ተነግሯል በርካታ ኬንያውያን ዘንድ ቁጣ የቀሰቀሰው ድርጊት ተንከሳቃሽ ምስሉ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት ተጋርቷል ወጣቷ ከሞተር ሳይክል ጋር ታስራ ልብሷና የውስጥ ስርዋ እስከ ጉልብ ተራስ ወርዶ ስትጎተት ያሳያል። የተንከሳቃሽ ምስሉ መጨረሻ በበርካታ ሰዎች ተከባ ያሳያል። ምህረት እንዲያደርጉልኝ ስማጽር ነበር። ማናቸውም ግን ሊሰሙኝ አልፈቀዱም ስትል ለስታናር ጋዜጣ ከሆስፒታል አልጋ ላይ ሆና ተናግራለች። ይህ ሁሉ ሲፈጸም ምክንያቱን አላውቅም ስትል ሜርሲ ጨመራ ተናግራለች። ሲቲዝን የተባለው ቴሌቪዥን እንደዘገበው ደግሞ ሜርሲ ካንድ ፖሊስ ባልደረባ መኖሪያ ቤት ንብረት የዘረፉ ወጣት ተባባሪነሽ የሚል ከስ ቀርቦባታል የናክሩ ግዛት አስተላላር ፖሊሶች ተግባር ተቀበይነት ይሌለውና የማንታገሰው ነው ብለዋል የኬንያ የወንጀል ምርመራ ክፍል በበኩሉ ሶስቱን ፖሊሶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስተውሶ በፖሊሶቹ አባላቶች ላይ ምርመራ እየተካሄደ ስለሆኑ ተቆሟል የኬንያ ፖሊስ በተለይ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተጣሉ ክልክላዎችን ሲያስፈጽሙ በዜጎች ላይ የሰባይ መብትሰት ይፈጽማሉ ተብሎ ይወቀሳል። ባሳለፉ ነው ሳምንት ፖሊስ መንግስት የጣለውን ሰዓት ላፍ ሲያስፈጽም 15 ሰዎች እንገርሏል ሲል አንድ ገለልተኛ የሆነ ተቋም አስተውቋል። በዘውዲቱ ሆስፒታል ውስጥ የሚገኙ የክብና ባለሙያዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸው በለይቶ ማቆሚያ ውስጥ መቀመጥ ሲገባቸው ህመምተኞቹን ይያክሙ ይገኛሉ በሚል የተነሳው ቅሬታ ሆስፒታሉ አስተባብሏል። አስተያየት ሰጪዎች ይህን ይበሉ እንጂ የዛውሪቱ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ኤደን አለማየው ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት ጥቁ መሐሰት እንደሆነና የሆስፒታሉ ባልደረባ የሆነው አንድ የጤና ባለሙያ በቫይረሱ መተካቱ በመርመራ ከተረጋገጠ በኋላ በሆስፒታሉ ቁጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው የለይቶ ማቆያና የህክምና እርዳታ መስጫ ማዕከል ተለይቶን ይቀመጥ ተደርጓል። ምንጮች ለአዲስ ማለዳ እንዳስተዋወቁት በሆስፒታሉ ውስጥ በቁጥር የበዙትን ህመምተኞች በበቂ መንገድ ማስተናገድ በማያስችል ሁኔታ የህክምና ባለሙያዎች እጥረት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ በመርመራ የኮቪድ 19 ቫይረስ ተገኝባቸውን በሆስፒታል ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ የህክምና ባለሙያዎች በእስራ ገበታቸው ላይ እንዲቆዩ ተደርጓል። በቫይረሱ ተይዟል የተባሉት እነዚህ የጤና ባለሙያዎች የሚገቡትና የሚውጡበት በር የተለየ ከመሆኑን ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ጥንቅቅ የሚያደርጉ ቢሆንም 
ከበሽተኞችና ከተቀሩት የሆስፒታል ሰራተኞች ጋር በሥራ አጋጣሚ ሊገናኙ ስለሚችሉ የቫይረሱን ስርጭት ከፍ ሊያደርግ ይችላል ብለዋል።